ಮೊಳಕೆ ಕಟ್ಟಿದ ಹುರುಳಿ ಕಳೆಯನ್ನು ಸಾರು ಹಾಗೆ ಸಿಹಿ ಪಲ್ಯ ಮತ್ತು ಖಾರದ ಪಲ್ಯ ತಯಾರಾಗಿದೆ ಇದನ್ನು ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಇದಕ್ಕೆ ಏನೆಲ್ಲ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು ಬೇಕು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಆಸಕ್ತಿ ಇದ್ದರೆ ಬನ್ನಿ ಹಾಗಾದರೆ ನೋಡೋಣ ನಮಸ್ಕಾರ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮ್ಮ ವಾಹಿನಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ ನನ್ನ ಹೆಸರು ಬೃಂದ ಅಂತ ನೀವೇನಾದರೂ ಮೊದಲನೇ ಸರ್ತಿ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ಗೆ ಭೇಟಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಬೃಂದ ಕುಕ್ಕೆ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಮೊಳಕೆ ಕಟ್ಟಿದ ಹುರುಳಿ ಕಾಳನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಮೊಳಕೆ ಹೇಗೆ ಕಟ್ಕೊಡೋದು ಅಂತ ಏನಾದರೂ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ದಿದ್ದರೆ ಆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ವಿವರಣೆ ಇಲ್ಲಿದೆ ಎಂಟರಿಂದ ಒಂಬತ್ತು ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ನಾನು ಈ ಕಾಳನ್ನು ನೀರಲ್ಲಿ ನೆನೆಸಿಟ್ಟಿದ್ದೆ ನಂತರ ನೀರನ್ನು ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಬಸ್ತು ಅದನ್ನು ನಾನು ಒಂದು ಡಬ್ಬದಲ್ಲಿ ಹಾಕಿಟ್ಟಿದ್ದೆ ನೀವು ಬೇಕಾದರೆ ಅದನ್ನು ಒಂದು ಬಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಕಟ್ಟಿ ಇಟ್ಕೋಬಹುದು ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಗಂಟೆಗಳಾದಮೇಲೆ ಇಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅದು ಮೊಳಕೆ ಬಂದಿರುತ್ತೆ ಮೊಳಕೆ ಬಂದ ನಂತರನೇ ಇದರಲ್ಲಿ ಸಾರು ಮತ್ತು ಪಲ್ಯ ಯಾವುದನ್ನಾದರೂ ಮಾಡಬಹುದು ಇದನ್ನು ಯಾವಾಗಲೂ ಮೊಳಕೆ ಬರೆಸಿ ಬಳಸೋದೇ ಒಳ್ಳೆಯದು ಹುರುಳಿ ಕಾಳಿನಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಲಾಭಗಳಿವೆ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಇದನ್ನು ಬಳಸೋದ್ರಿಂದ ಆರ್ಥರೈಟಿಸ್ ತೊಂದರೆ ಇರೋರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಸಹಾಯ ಆಗುತ್ತೆ ವಾಸಿಯಾಗೋದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇದನ್ನು ತಿಂಗಳಿಗೆ ಒಮ್ಮೆ ಅಲ್ಲ ಅಥವಾ ಎರಡು ಸತಿನಾದರೂ ಇದನ್ನು ಬಳಸೋದು ನಮಗೂ ಕೂಡ ಅನೇಕ ಲಾಭಗಳನ್ನು ತರುತ್ತೆ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಈಗ ನಾನು ಈ ಹುರುಳಿ ಕಾಳನ್ನ ಒಂದು ಕುಕ್ಕರ್ನಲ್ಲಿ ಹಾಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಹಾಗೆ ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು ನೀರನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಇದು ಸುಮಾರು ಆರರಿಂದ ಏಳು ವಿಸಿಲ್ ಕೂಗಿಸ್ಕೊತೀನಿ ನಾನು ಯಾಕೆಂದರೆ ಮೆತ್ತಗೆ ಬೆಂದ್ರೇ ಇದು ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ತುಂಬ ಗಟ್ಟಿ ಇರುತ್ತೆ ಹುರುಳಿ ಕಾಳು ನೀರಲ್ಲಿ ನೆನೆಸಿದಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೆತ್ತಗಾಗಿರುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಇದು ಬೇಯೋದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಮಯ ತೊಗೊಳತ್ತೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೇಯಿಸಿದ್ರೆ ಇದು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ಇದ್ರ ಸಿಹಿ ಪಲ್ಯ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದ್ರ ಜೊತೆ ಬೆಲ್ಲ ಸೇರಿಸಿದಾಗ ಅದು ತುಂಬಾ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಆರರಿಂದ ಏಳು ಸತಿ ವಿಸಿಲ್ಸ್ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಇದನ್ನು ನೀವು ಒಲೆನ ಆಫ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಈಗ ನಾನು ಒಲೆ ಮೇಲೆ ಕುಕ್ಕರ್ನ ಇಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇದು ಕೂಗ್ತಾ ಇರಲಿ ಕುಕ್ಕರ್ ಇವಾಗ ಕೂಲ್ ಆಗಿದೆ ಈಗ ನಾನು ಬೆಂದಿರೋಂಥ ಕಾಳನ್ನು ಈ ಜಾಲ್ರಿ ಪಾತ್ರೆಗೆ ಹಾಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇಲ್ಲಿರೋಂತಹ ನೀರಿನ ಅಂಶದಲ್ಲೇ ನಾವು ಸಾರನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಕಾಳು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಂದಿದೆ ನೀವೇ ನೋಡ್ಬೋದು ಹಾಗೆ ಮೆತ್ತಗೂ ಕೂಡ ಇದೆ ಆದರೆ ಸಿಪ್ಪೆಗಳು ಯಾವುದು ಬಿಟ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ನೆನೆಸಿ ಕೂಗಿಸಿದ್ರೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹುರುಳಿ ಕಾಳು ಬೆಂದು ತಯಾರಾಗುತ್ತೆ ತಳದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ನೀರಿನಲ್ಲೇ ನಾವು ಸಾರು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅಥವಾ ರಸಮ್ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತಿರಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಹೇಳ್ಬೋದು ಈ ನೀರು ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯದು ಇದರಲ್ಲಿ ಕಾಳಿನಲ್ಲಿ ಇರೋವಂಥ ಎಲ್ಲ ಪೋಷಕಾಂಶ ಇರುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಸಾರು ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ಈ ಕಾಳಿನಲ್ಲಿ ಯಾವ ಒಳ್ಳೆಯ ಅಂಶನೂ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡದೆ ಇರೋ ಹಾಗೆ ಬಳಸಿದಾಗತ್ತೆ ಈಗ ಸಾರಿಗೆ ಹಾಕುವಂಥ ಮಸಾಲೆ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ನಾನು ತಯಾರು ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಒಂದು ಅರ್ಧದಿಂದ ಮುಕ್ಕಾಲು ಕಪ್ಪಷ್ಟು ತೆಂಗಿನ ತುರಿನ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ತಾಜಾ ತೆಂಗಿನ ತುರಿ ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು ಸಾರಿನ ಪುಡಿನ ಬಳಸ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಒಂದು ಒಂದರಿಂದ ಒಂದೂವರೆ ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಸಾರಿನ ಪುಡಿ ಅಥವಾ ರಸಂ ಪುಡಿ ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ದಿದ್ದರೆ ಐ ಕಾರ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ಲಿಂಕನ್ನು ಬಿಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ನನ್ನ ಚಾನಲ್ನಲ್ಲಿ ವಿಡಿಯೋ ಇದೆ ಹಾಗೆ ಒಂದು ಟೇಬಲ್ ಚಮಚದಷ್ಟು ಹಸಿ ಧನಿಯಾ ಅಥವಾ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಬೀಜ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತಿರಲ್ಲ ಅದು ಹಾಗೆಯೇ ಒಂದು ಟೀ ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಜೀರಿಗೆ ಇದಿಷ್ಟನ್ನು ತೊಗೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಹಾಗೆ ಒಂದು ಈರುಳ್ಳಿನ ಹಸಿ ಈರುಳ್ಳಿನ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ನಾನು ಮಿಕ್ಸರ್ ಜಾರಿಗೆ ಹಾಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನನಗೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಇದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನೀವು ಚಾಪಿಂಗ್ ಬೋರ್ಡ್ನ ಬಳಸ್ಕೊಂಡು ಮಾಡೋದು ಒಳ್ಳೆಯದು ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಹಸಿ ಪದಾರ್ಥಗಳೇ ತೊಗೊಂಡಿರೋದು ಇದಷ್ಟನ್ನು ನಾನು ಮಿಕ್ಸರ್ ಜಾರ್ನಲ್ಲಿ ರುಬ್ಕೋತೀನಿ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ
ಒಗ್ಗರಣೆಗೆ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ತುಪ್ಪನ ಹಾಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅದಕ್ಕೆ ಸಾಸಿವೆ ಜೀರಿಗೆ ಮತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಂಗನ್ನು ಸೇರಿಸ್ಕೊತೀನಿ ನೀವು ಬೇಕಾದರೆ ಒಂದು ಒಣಮೆಣಸಿನಕಾಯನ್ನು ಕೂಡ ಹಾಕೋಬೋದು ಅಥವಾ ಮತ್ತೆ ಕರಿಬೇವಿನ ಸೊಪ್ಪನ್ನು ಕೂಡ ಸೇರಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಸೇರಿಸ್ಕೋಬೋದು ಈಗ ಸಾರು ತಯಾರಾಗಿದೆ ಒಗ್ಗರಣೆನೂ ಕೂಡ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾಯಿತು ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಖಾರದ ಪಲ್ಯನ ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನೋಡೋಣ ನಾನು ಒಂದು ಪ್ಯಾನಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಣ್ಣೆನ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅದಕ್ಕೆ ಸಾಸಿವೆ ಹಸಿರು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಕರಿಬೇವಿನ ಸೊಪ್ಪು ಇದಿಷ್ಟನ್ನು ಒಗ್ಗರಣೆ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಹಾಗೆಯೇ ಒಂದು ಈರುಳ್ಳಿನ ನಾನು ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಒಗ್ಗರಣೆಗೆ ಹಾಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಖಾರಕ್ಕೆ ಇನ್ನೂ ಹಸಿರು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಹಾಕೋಬೋದು ಅಥವಾ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಹಾಕೋಬೇಕು ಅನಿಸಿದ್ರೆ ಅದು ಮಾಡ್ಬೋದು ಆದರೂ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮನೆಯ ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕ ಹಾಗೆ ನಾನು ಇಷ್ಟನ್ನು ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಉಪ್ಪನ್ನು ಕೂಡ ಸೇರಿಸ್ಕೊತೀನಿ ಯಾಕೆಂದರೆ ಈರುಳ್ಳಿ ಬೇಗ ಬೇಯುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಈರುಳ್ಳಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೆತ್ತಗಾದ ನಂತರ ನಾನು ಬೇಯಿಸಿಟ್ಟಂತಹ ಕಾಳನ್ನು ಇದಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸ್ಕೊತೀನಿ ಕಾಳನ್ನು ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡ ಮೇಲೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೈ ಆಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು ಒಂದು ಕಪ್ಪಷ್ಟು ತಾಜಾ ತೆಂಗಿನ ತುರಿನ ಕೂಡ ಸೇರಿಸ್ಕೊತೀನಿ ನಾನು ನಂತರ ಇದಕ್ಕೆ ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಉಪ್ಪನ್ನು ಕೂಡ ಹಾಕೋತೀನಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೈ ಆಡಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಖಾರದ ಪಲ್ಯ ತಯಾರಾಯಿತು ಅಂತ ಇದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದರೆ ನೀವು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪನ್ನು ಕೂಡ ಹಾಕೋಬೋದು ಈಗ ಇದನ್ನು ನಾನು ಒಂದು ಪಾತ್ರೆಗೆ ಬಡಿಸಿ ಇಟ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಯಾಕೆಂದರೆ ಇದೇ ಪ್ಯಾನಲ್ಲೇ ನಾನು ಸಿಹಿ ಪಲ್ಯನು ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಈಗ ನಾನು ಬೇಯಿಸಿಟ್ಟಂತಹ ಕಾಳನ್ನು ಹಾಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಹಾಗೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸಿಹಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಬೆಲ್ಲದ ತುರಿನ ಕೂಡ ಸೇರಿಸ್ಕೋತೀನಿ ಮತ್ತು ಹಾಗೆ ಒಂದೂವರೆಯಿಂದ ಎರಡು ಕಪ್ಪಷ್ಟು ಹಸಿ ತೆಂಗಿನ ತುರಿ ಅಥವಾ ತಾಜಾ ತೆಂಗಿನ ತುರಿನ ಸೇರಿಸ್ಕೋತೀನಿ ಇದು ಮೂರೇ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಬೇಕಾಗೋದು ಈ ಹುರುಳಿ ಕಾಳಿನ ಸಿಹಿ ಪಲ್ಯಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ರುಚಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಮಾಡೋದು ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಸುಲಭ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಆಗತ್ತೆ ಇದನ್ನು ಹಾಗೆ ಕೂಡ ತಿನ್ಬೋದು ನೆಂಚ್ಕೊಂಡು ಕೂಡ ತಿನ್ಬೋದು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಒಳ್ಳೆಯದು ಇದನ್ನು ಮತ್ತೆ ಏನು ಹೇಳಲೇಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಈಗ ಇದನ್ನು ಬೆಲ್ಲ ಕರಗೋದ ತನಕ ನಾವು ಮೊದಲು ಕೈ ಆಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಯಾಕೆಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಬಿಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ನೀರು ಬಿಟ್ಟ ಮೇಲೆ ನಂತರ ನೀರೆಲ್ಲ ಹಿಂಗೋವರೆಗೂ ಇದನ್ನು ನಾವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೈ ಆಡಿಸ್ತಾ ಇರಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಆಗ್ಲೇ ಪಲ್ಯ ತಯಾರಾಗೋದು ನೋಡಿ ಸಾಕಷ್ಟು ನೀರು ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಇವಾಗ ನಾ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ನಿಮಗೆ ಈ ನೀರು ಹಿಂಗೋವರೆಗೂ ನಾನು ಇದನ್ನು ಕೈ ಆಡಿಸ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ ನೀರೆಲ್ಲ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹಿಂಗದ ಮೇಲೆ ಪಲ್ಯ ತಯಾರಾಗಿದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ನೀವು ಕೂಡ ಯಾವತ್ತಾರು ಮಾಡಿಲ್ದಿದ್ರೆ ಒಮ್ಮೆ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ ತುಂಬಾ ರುಚಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ ಈಗ ನನ್ನ ಎಲ್ಲ ಅಡುಗೆನೂ ತಯಾರಾಗಿದೆ ಇದನ್ನು ಕೂಡ ನಾನು ಒಂದು ಪಾತ್ರೆಗೆ ಬಡಿಸ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸಿಹಿ ಪಲ್ಯ ಖಾರದ ಪಲ್ಯ ಹಾಗೆಯೇ ಸಾರು ಬಿಸಿ ಅನ್ನನೂ ಕೂಡ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಊಟ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ ತುಂಬಾ ರುಚಿಕಟ್ಟಾಗಿರುತ್ತೆ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ್ದು ನೀವು ಯಾವತ್ತೂ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಖಂಡಿತ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ ನಿಮಗೆ ವೀಡಿಯೋ ನೋಡಿದ ಮೇಲೆ ಏನು ಅನಿಸ್ತು ಅಂತ ಖಂಡಿತ ಕಾಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಬರೆದು ತಿಳಿಸಿ ನಿಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳಿಗೆ ನಾನು ಕಾಯ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ ವೀಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತಾ ಲೈಕ್ ಮಾಡೋದನ್ನು ಮರಿಬೇಡಿ ಹಾಗೆ ಚಾನಲ್ಗೆ ಹೊಸಬ್ರಾಗಿದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೀವು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ನಲ್ಲಿ ಬರೋ ಎಲ್ಲ ವೀ